Всем большой и пламенный привет! Сегодня мы с вами в розмаре. Вокруг меня пряные ароматы. Флорист собирает зефирный по фактуре букет. А это значит, что пора поговорить о вкусняшках. Будем готовить три десерта из маршмеллоу. Заказывал их на iHerb. Они на основе топиокового сиропа и крахмала, которые не требуют высокого содержания сахара в составе. Нет приторной сладости. Деликатный вкус, мягкие зефиринки внутри, слегка тянучие. Вкус раскрывается в десертах. Просто так кушая могут скучными показаться и быстро приедаются. Для первого шоколадного арахисового десерта без выпечки потребуется маршмеллоу крупный, арахисовая паста, орехи по вкусу, шоколад. Его предлагаю сделать самим. Самое простое в этом рецепте – нужно надеть на зубочистки две зефиринки, чтобы получилось подобие батончика. Сверху покрываем арахисовой пастой. Можете заменить ее на карамель. Добавляя арахисовую пасту, мы увеличиваем калорийность, поэтому помните о мере. Если решите устроить праздник живота, сверху можно орешками присыпать. А теперь остановимся и включим благоразумие, чтобы излишне не превышать калорийность десерта. Шоколадную глазурь сделаем сладкой, но низкокалорийной. Хочу модернизировать рецепт, который мы делали для шоколадных конфет. В данном случае буду использовать кокосовое масло, одну столовую ложку для создания шоколадной глазури. На водяной бане растапливаем масло, а тем временем соединяем сухие компоненты. Пол столовой ложки какао в порошке, которая насыщает и восстанавливает силы, работоспособность, к тому же подпитывает выработку собственного меланина в организме, защищая нашу кожу от солнечных ожогов типа Б. Сладости придаст обжаренный, более сладкий по сравнению с необжаренным кэроп в порошке, 1-2 столовые ложки в зависимости от степени сладости, которую хотите получить. В 2 столовых ложках 4 килокалории. Кэроп по внешнему виду и свойствам схож с какао, за исключением того, что от природы он сладкий и не содержит кофеин. Таким образом мы снижаем в рецептуре содержание кофеина и получаем от него только бодрящую пользу для организма. А также снижаем тягу к сладкому через какое-то время после употребления десерта, так как в порошке рожкового дерева не содержится сальсалинол. Плюс параллельно мы удовлетворяем вкусовые рецепты. А благодаря антиоксидантам, содержащимся и в какао, и в кэроп, это усиленная концентрация получается, антиоксиданты связывают свободные радикалы, Снижается разрушение клеток кожи и тем самым сохраняется внешняя молодость. Для ароматной нотки можно добавить молотые стручки ванили на кончике ложки, придающую теплую согревающую нотку уютной еде, которую приятно разделить с любимыми. Сухие компоненты перемешиваем и добавляем растопленное кокосовое масло. Активно перемешиваем до получения гладкой консистенции. Выкладываем на пергаментную бумагу маршмеллоу и заливаем глазурью. Субтитры 
и убираем в холодильник на 30 минут. А тем временем будем готовить печенье с начинкой на палочке. Начнем с приготовления теста. Потребуется 250 грамм муки, здорово, если это цельнозерновая. 50 грамм масла сливочного, можно заменить его на растительное с высокой точкой дымления. Потребуется 2 желтка, кокосовый сахар 3 столовые ложки, можно использовать подсластитель на ваш вкус, плюс пряности. Добавляю размягченное масло, сахар, корицу, в данном варианте буду использовать пряную смесь для пирога. Растираю компоненты в единую массу. Добавляю желтки. Постепенно добавляю муку и замешиваю тесто. Убираю его в холодильник на 30 минут. Теперь остается раскатать тесто пластом толщиной около 5 мм. И формочкой вырезать составляющие части для печенья. Буду делать это при помощи стакана. Для оформления одну половинку прижму обратной стороной стакана с фактурным дном, чтобы проявился рисунок. Из второй части формочкой вырежу звездочку, чередуя сквозную часть с объемной. Делаем начинку. На середину выкладываю дольку шоколада для позитивного настроения и кусочек маршмеллоу. Можно отрезать его от большого маршмеллоу, либо использовать маленькие зефиринки. Размещаю трубочку для конфет и запечатываю края. Выпекаю печенье в духовке 10-15 минут при температуре 180 градусов. А к такому десерту предлагаю сделать какао с маршмеллоу, тающим в горячем напитке, превращающимся во вкусную пенку. Нам потребуется молоко 200 мл, можно использовать соевое, ореховое, буду использовать кокосовое. 25 грамм сахара или подсластителя, можно использовать финиковый сироп, в данном варианте добавлю кокосовый сахар. Он имеет карамельную нотку и деликатную сладость, а также в нем низкий гликемический уровень 35. Также потребуется 30 грамм какао, либо можно смешать в равных пропорциях какао и кэроп, чтобы снизить калорийность, процентную дозу кофеина и усилить сладость напитка. Объединяем сухие компоненты какао, кэроп и сахар, вводим небольшое количество молока, чтобы подружить их без комочков. Доливаем полностью молоко и доводим на огне до кипения. Варим 3-5 минут и добавляем ваниль. Для аромата можно использовать ванильную эссенцию, либо молотые стрючки ванили. Подаем с кубиками маршмеллоу. И наслаждаемся тающим во рту ароматным десертом из маршмеллоу. Приятного аппетита!